Depuis quelques mois, le navigateur Arc fait ravage sur Internet. Tout le monde en parle et il semblerait que c'est le navigateur du futur. Donc Arc est un navigateur web propriétaire et développé par The Browser Company depuis 2023. Basé sur le projet libre Chromium, il fonctionne actuellement sur macOS, iOS et Windows. Donc comme vous le savez, Arc n'est pas disponible pour le moment sur Windows, sauf pour les bêta testeurs. Et bien sûr, je suis devenu un bêta testeur pour vous donner mon avis sur Arc sur Windows. Avant de commencer à vous expliquer son fonctionnement et à vous donner mon avis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche car nous arrivons bientôt à 1000 abonnés. Et likez la vidéo pour nous soutenir. Donc pour les nouveaux, sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'intelligence artificielle et de productivité. Donc n'hésitez pas à récupérer votre accès à la newsletter IA, le lien est dans la description. La première chose à savoir, donc en arrivant sur Arc, est que tout se passe dans la sidebar. Donc là, vous voyez qu'il y a le logo de Arc, où il y a les réglages. Donc là, je vais l'expliquer tout à l'heure. Et à droite, vous avez écrit Toggle Sidebar, donc avec CTRL S. Donc si vous appuyez dessus, vous voyez que ça cache la sidebar. Donc là, vous pouvez soit choisir de la cacher, et vous pouvez aussi la faire réapparaître. La sidebar est divisée en trois parties. Donc la première sont les favoris, donc comme on va dire comme avec Google où vous pouvez mettre des, des pages, des sites web, etc. Donc là j'ai mis Gmail, j'ai mis YouTube, j'ai mis une page. Si vous voulez euh, par exemple en mettre une, en ajouter une, vous avez juste à la prendre ici. Donc vous voyez, je la prends et je la mets directement en favori. Quand favori en fait c'est si vous changez de d'espace, ils vont toujours rester là. Donc là je le remets ici. Ensuite, la deuxième partie, c'est là vous voyez qu'il y a écrit Space One. Donc Space One, en fait, c'est juste qu'il y a différents espaces, donc comme avec un peu Opera One que je vous avais déjà présenté. Donc ces espaces, là, en fait, ils vont être, ils vont être différents de l'un à l'autre. Ça, je vais vous expliquer euh, après. Donc là, vous avez ces espaces où vous pouvez aussi ajouter des dossiers, des dossiers euh, qui, où, qui vont contenir des pages ou des onglets. Et en fait, ces onglets et ces dossiers ne vont pas disparaître. Ils vont toujours rester ici. Et la dernière partie, c'est ici. En fait, vous pouvez ajouter une des onglets. Donc là, où vous avez juste à mettre CTRL T. Et là, vous avez, par exemple, j'ai mis la, notre chaîne YouTube. Donc, notre chaîne YouTube. Et ensuite, ben là, vous avez les newsletters. Ces onglets, ce qui va se passer, c'est que dans 12 heures, parce qu'en en fait, c'est réglé par défaut, dans 12 heures, tous les onglets se trouvant dans cette partie vont disparaître. Cette, euh, cette durée peut être euh, changée, donc elle peut être, euh, elle peut aller de 12 heures à 24 heures, à 7 jours. Là, c'est à vous de décider. Ça, c'est dans les réglages donc, que je vais vous montrer après. Donc, maintenant, je vais vous présenter les espaces. Donc, vous pouvez créer différents espaces. Donc, en fait, un espace, c'est toute la page et vous pouvez en créer plusieurs. Pour passer d'un espace à l'autre, soit si vous en avez déjà créé quelques-uns, vous pouvez switcher directement en appuyant sur les points, donc ici, voilà. Ou alors, vous pouvez directement aller sur la croix, la croix où, qui, où il y a écrit « Add ». Quand vous mettez « Add vous, », vous voyez qu'il y a écrit « New tab ». Donc « New tab », en fait, c'est pour créer les, ong les onglets qui vont disparaître dans X temps que, enfin, que vous avez défini. Il y a « New folder », donc en fait, ça, c'est les dossiers qui vont rester. Et « New space ». Vous cliquez sur New Space et là, il vous dit d'entrer un nom. Donc, en nom, on va mettre A, par exemple. Là, ensuite, vous pouvez choisir le profil. Donc, soit vous mettez le, pas défaut, de, le profil par défaut, soit vous mettez nouveau profil. Donc, on va garder le profil par défaut. Et ensuite, vous pouvez choisir un thème. Donc, le thème, en fait, c'est juste la couleur. Vous pouvez soit choisir Light Dark Mode. Donc, soit vous mettez en Night, soit en Light. Et vous pouvez choisir les couleurs. Là, on va mettre par exemple vert. Ensuite, vous mettez Create Space. Donc là, c'est en train de me le créer. Donc là, il est créé. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez le nom de l'espace que vous avez créé. Donc là, j'ai mis A. Vous, vous pouvez l'éditer directement vous voyez, avec le bouton Edit. Et là, vous pouvez recréer tout ça avec les New Tabs, etc. Maintenant, nous allons voir les réglages. Donc les réglages, c'est en haut à gauche sur le logo Dark. Donc dans Settings. Ensuite, vous pouvez soit euh, définir Arc comme le, le navigateur par défaut, ou alors importer les données, les, les mots de passe, 
d'un navigateur à Arc, par exemple de Google à Arc. Ensuite, ben là, vous pouvez check for update. Donc en fait, là, c'est seul, c'est pour euh, regarder les mises à jour qui ont été faites sur Arc. Ensuite, vous pouvez, là, il y a les short codes où il y a écrit euh, new tab. Donc là, pour ajouter un onglet qui va disparaître, vous pouvez mettre Ctrl T, new window. Donc ça, c'est Ctrl N, euh, new incognito window. Donc en fait, là, c'est Ctrl Shift N, donc, euh, comme sur Google. En fait, ça vous ouvre une page qui, donc une navigation privée. Où là, quand vous la fermez, tout se ferme, donc tous les onglets se ferment automatiquement. Donc là, on revient sur ça, on retourne dans les paramètres. Ensuite, il y a Spaces. Donc là, c'est vous pouvez retourner, vous pouvez créer un nouvel espace, renommer un espace, aller aller d'un espace à l'autre, soit aller au suivant ou alors au précédent, ou alors directement de choisir lequel on veut aller. Space 1, Space 2, A, A, on voit. Ensuite, il y a les tabs. Donc là, on peut ouvrir la, la barre de commande, donc c'est CTRL L, ça c'est la barre de recherche. Ensuite, vous pouvez faire New Tab, New Folder, etc. Ensuite, il y a Archive, donc là en fait, c'est juste pour voir votre historique. Voir euh, les archives, en fait, c'est les pages que vous avez regardées il y a, il y a récemment, et vous pouvez aussi le clear, c'est-à-dire les supprimer. Ensuite, dans CTRL J, vous avez tous les téléchargements que vous avez faits. Et ensuite, là, vous avez les extensions. Là, c'est les, ex les extensions Chrome, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est des extensions Chromium. Et Chromium, en fait, c'est que c'est relié avec Chrome. Donc, les extensions sont, viennent du Chrome Web Store. Donc, là, vous pouvez les ajouter et ensuite, vous pouvez les régler. Ensuite, il y a le développeur. Donc là, j'ai testé cette partie avant euh, off camera et tout ça ne marche pas. Donc, le JavaScript console ne marche pas, le Network Inspector ne marche pas, le développeur ne marche pas, le View Source ne marche pas. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'est très embêtant parce que j'ai fait des recherches sur la version Mac. Et en fait, normalement, on peut utiliser du code euh, HTML ou alors CSS pour pouvoir faire des modifications sur la page sur laquelle on est. Par exemple, sur YouTube, il y a une fonctionnalité où on peut, là, donc là, on peut insérer du code pour enlever la section YouTube Short. Donc, vous pouvez normalement, sur Mac, si vous regardez des vidéos à ce sujet, il y a un code qui permet de l'enlever. Or, si on ne peut pas ajouter du code, comment est-ce qu'on peut faire Donc ça, c'est vraiment embêtant. Pour ça, je trouve que c'est vraiment le pilier central de, des capacités de d'Arc. Donc le seul gros point qui est très bien sur Arc, donc c'est de pouvoir enlever ça. Ensuite, là, il y a les euh, paramètres. Donc ça, je trouve que c'est aussi important. Donc là, vous pouvez soit ajouter un nouveau profil, soit donc là, vous allez dans les défauts, donc dans les profils par défaut. Et ensuite, là, vous mettez, là, c'est très, très intéressant. Donc là, il y a écrit « Search Engine ». En fait, là, c'est pour les recherches. Vous pouvez soit utiliser Google, Bing, Yahoo France, Ecosia, DuckDuckGo ou Perplexity. Perplexity qui est une IA. Ouais, C'est-à-dire que toutes les recherches que vous allez faire dans la barre de recherche, eh bien, ça va être directement demandé à Perplexity. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment super bien. On va, donc, on va rester sur Perplexity. Et ensuite, là, vous avez le réglage pour changer la, le délai de, des nouveaux onglets, quand est-ce qu'ils vont disparaître Donc là, comme vous pouvez voir par défaut, c'est 12 heures comme je vous l'avais déjà dit. Il y a 24 heures, 7 jours et 30 jours. Et ensuite là, quand vous téléchargez quelque chose, ça vous dit sauvegarder dans les téléchargements ou alors autre. Sur Arc, il y a une fonctionnalité très intéressante. Comme vous le savez, sur Google Chrome, vous pouvez superposer deux onglets. En tout cas, les mettre côte à côte. Donc, par exemple, vous pouvez regarder une vidéo YouTube et en même temps faire des recherches sur Internet. Cependant, pour pouvoir faire cela, je trouve que ce n'est pas très intuitif et il faut une certaine connaissance de comment faire. Or, sur Arc, il est très facile d'obtenir ce même résultat. Donc, pour, donc là, on va faire un exemple. Un exemple où on va, avoir, on va faire des recherches sur Internet pour un voyage en Italie et des recherches sur Internet pour un voyage en Espagne. Donc là, nous sommes sur la page donc, Voyage en Italie. Et là, nous voulons faire en même temps regarder les informations sur Voyage en Espagne. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans l'onglet en haut à droite où il y a écrit Split View Option. Vous appuyez dessus et là, il y a deux possibilités. La première possibilité est Add Right Split. Au fait, là, c'est juste votre page actuelle va rester à gauche et la nouvelle page va être à droite. Et Add Left Split. Donc là, en fait, c'est votre page va rester à droite et la nouvelle page va être à gauche. Donc là, on va mettre « Add Right Split ». Et là, il nous dit qu'on peut faire une recherche ou alors entrer un URL. Donc là, on va faire une recherche. 
Donc, hôtel Espagne. Et on va mettre ensuite entrée. Et là, vous pouvez voir qu'il nous fait des recherches. Là, comme j'ai réglé mon moteur de recherche avec Perplexity, c'est pour ça qu'il l'a mis automatiquement. Donc là, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que là, vous pouvez le faire, vous pouvez regarder des informations sur l'Espagne et aussi regarder des informations sur l'Italie juste sur le même écran. Et en plus, là, après, vous pouvez enlever là, vous pouvez enlever la sidebar et avoir les deux en plein écran. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Et ensuite, on peut même refaire. Donc là, il y a écrit Split View euh, Option. Donc la même chose que je vous ai montré. Ce que là, c'est sur la page. Et en fait, là, vous pouvez Add Write. Et là, vous pouvez rajouter encore une page. Donc, vous pouvez faire autre chose. Là, j'ai mis un Google Calendar. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre calendrier, faire des recherches sur un voyage en Italie et faire des recherches sur un voyage en Espagne. On va, on va même regarder si on peut en mettre, combien on peut en ajouter. Donc là, on va refaire. On peut encore en ajouter. C'est sans limite. Là, on peut encore en ajouter. Et je, je ne pense pas qu'il y ait de limite. Et ça, et ça réduira l'espace de à chaque fois donc là on va rajouter la même page hôtel en espagne on va rajouter encore et là il y a écrit cannot add new pane c'est à dire qu'on peut pas ajouter plus de panneaux donc là le maximum c'est 4 mais quand même c'est déjà énorme parce que pour faire 4 là vous pouvez regarder plein de choses en même temps 4 fois il y a une fonctionnalité dont je voulais vous parler là si vous allez dans clear que vous appuyez dessus tous les onglets, qui normalement avaient un délai avant leur suppression, sont supprimés automatiquement. Et si vous voulez les restaurer, vous avez juste à faire CTRL Z. Mais il y avait aussi une fonctionnalité dont je voulais vraiment vous parler. Si vous avez regardé des vidéos à propos de Arc sur Mac, vous pouvez voir que il y a, vous pouvez faire une capture d'écran. Dans cette capture d'écran, il y a des fonctionnalités en fonction. Donc, par exemple, vous prenez une image en capture d'écran et ensuite vous pouvez voir s'il y a des ressemblances de cette image sur internet et il y a plein de fonctionnalités qui sont vraiment intéressantes et je pense que si cette fonctionnalité avait été disponible sur Arc sur Windows ça aurait été vraiment super après je pense que c'est parce que c'est encore la version bêta donc je pense que ça explique pourquoi est-ce qu'il manque des fonctionnalités après avoir utilisé le navigateur Arc pour une période de temps, il est clair que malgré ses fonctionnalités innovantes et son interface originale, il présente des lacunes en termes de performance. Les, lors de mes tests, j'ai remarqué que la fluidité de la navigation et la réactivité générale du navigateur n'étaient pas à la hauteur de mes attentes. Les changements de page semblaient être parfois plus lents que sur d'autres navigateurs concurrents. Ce qui peut être un inconvénient majeur pour les utilisateurs qui recherchent une expérience rapide et efficace, un gain de productivité. De plus, certaines fonctionnalités avancées peuvent être source de bugs ou de ralentissements supplémentaires, ce qui nuit à l'expérience globale de la navigation. Donc, en conclusion, bien que le navigateur Arc offre des aspects intéressants, ses performances pourraient être améliorées pour rivaliser avec d'autres navigateurs plus établis. Encore une fois, nous sommes sur la version Windows en bêta testeur, donc ce qui pourrait expliquer les bugs et les problèmes de fonctionnement de Arc. Cependant, je ne trouve aucune amélioration concrète qui pourrait me faire envie d'aller sur ce navigateur et du, de l'utiliser au quotidien. Cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Arc et si vous allez l'utiliser quand il sera sorti. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut